ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী কেন তৈরি করতে হয় বিকজ বলা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল শেষে আমানতকারী অর্থাৎ যে ব্যক্তির ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকবে তার বাসা বাড়িতে বসে যে ক্যাশ বই সে সংরক্ষণ করে সেই ক্যাশ বইয়ের টাকার পরিমাণ এবং ব্যাংকার কর্তৃক তার নামে সংরক্ষিত পাস বই তাহলে পাস বইটাও কিন্তু আমানতকারীর আবার ক্যাশ বইটাও আমানতকারীর কিন্তু দুইটা বইয়ের টাকার পরিমাণটা লিখছে দুইজন আমানতকারী কাকে বলে মোহাম্মদ হৃদয় জমা করে সবুজ বলছে ব্যাংকে যে ব্যক্তির হিসাব থাকে বা ব্যাংকে যে টাকা জমা রাখে তাকে জমাকারী বা আমানতকারী বলা হয় তাহলে ডিপোজিটর বা আমানতকারী হলো যে কোনো ব্যক্তি যার ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট আছে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করার শর্তই তো কিছু টাকা জমা রেখে অ্যাকাউন্টটা খুলতে হয় সাপোজ যেমন আশিকুর রহমানের ইসলামী ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট আছে তাহলে সে কিন্তু একজন ডিপোজিটর বা আমানতকারী আশিকুর রহমান ব্যাংকে কত টাকা জমা রাখে এবং কত টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেয় এটা বাসা বাড়িতে বসে এমন একটি ডায়রি মেনটেন করে সে বাসাতে লিখে রাখে এটাই ক্যাশ বুক বা নগদান বই তাহলে ক্যাশ বইয়ের আলাদা কোনো ফর্মালিটিস মেনটেন করে কোনো বই প্রিপেয়ার করতে হয় না সো আশিকুর রহমানের ডায়রিতে দেখা যাচ্ছে তার ব্যাংকে টাকা থাকার কথা সাপোজ পঞ্চাশ হাজার আশিকুর রহমানের নামে ব্যাংকে একটি পাঁচ বই আছে ওইটা তার নামেই লেখা আশিকের নামেই লেখা কম্পিউটারের মধ্যে লেখা আছে আশিকুর রহমানের নামে টাকা থাকার কথা পঞ্চাশ হাজার ব্যাংকের কম্পিউটার সেকশনে যে টাকাটা পাঁচ বইয়ে রেকর্ড করে তার নাম হলো ব্যাংকার তো ব্যাংকার ও আশিকুর রহমানের নামেই টাকাটা কিন্তু রেকর্ড করছে একটা নির্দিষ্ট সময়কাল শেষে আমানতকারী কর্তৃক সংরক্ষিত তার নিজ বাসা বাড়িতে বসে নগদান বইয়ের ব্যালেন্স এবং আমানতকারীর নামে ব্যাংকার যে পাঁচ বইয়ে টাকাটা লিখে রাখছে সেই বইয়ের ব্যালেন্সটা সমান হওয়ার কথা কিন্তু সাধারণত নিচের এই যে আটটি প্রধান ঘটনার কারণে এই গড়মিলটা হয় এই ঘটনাগুলো এই আটটি ঘটনা ঘটে যা একটা পক্ষ জানে আর একটা পক্ষ জানে না অথবা এমনও ঘটনা আছে যে আসলেই পক্ষ জানে কিন্তু ভুল করে ফেলেছে সো এখন এই সকল ভুলের কারণে মূলত গড়মিলটা হয় গড়মিলের কারণ খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় সমন্বয় দেওয়ার নামই হলো ব্যাংক সমন্বয় বিবরণ ভেরি সিম্পল যেমন আশিকুর রহমান বলছে ক্যাশ ব্যালেন্স আস পার বুক আমি একটু বুঝাচ্ছি দশ মিনিট তারপর অঙ্কটা করে দিচ্ছি আশিকুর রহমানের দৃষ্টিতে ক্যাশ ব্যালেন্স আস পার বুক একটু অঙ্ক মনে করো আশিক ভাবছে ব্যাংকে তার টাকা থাকার কথা পঞ্চাশ হাজার কিন্তু একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার তেইশ তারিখে আশিক ব্যাংকের ব্যালেন্স তবে স্টেটমেন্ট নিয়ে দেখলো ব্যাংক বলছে যে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা আছে পঞ্চান্ন হাজার তাহলে একটি গড়মিল আমরা এখানে দেখেছি কিন্তু এই গড়মিলটা কেন হয়েছে সেই কারণগুলো আমরা একটা একটা করে দেখব এবং এখানে সমন্বয় দিতে হবে তাহলে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর অঙ্কটা ঠিক হয়ে যাবে সমন্বয় দেওয়ার নিয়ম কিছু ঘটনা আছে যা ঘটে যায় এক পক্ষ জানতে পারে আর এক পক্ষ জানে না এখানে যত ঘটনাই ঘটুক না কেন একটা পক্ষ জানে আর একটা পক্ষ জানে না মনে রাখতে হবে ঘটনাটা যে জানে সে অবশ্যই সঠিকভাবে লিখেছে বলে ধরে নিতে হবে আজ এই ঘটনাটা যে জানবে না সেখানে লিখতে হবে উদাহরণস্বরূপ প্রথম যে কারণে ব্যাংকের ত্রুটি হয় সেটি হলো ব্যাংক ইন্টারেস্ট বা ইন্টারেস্ট ক্রেডিটেড বাই দ্য ব্যাংক এটার ব্যাখ্যা হলো ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করলো বা সুদের টাকা ব্যাংক জমা করেছে খুব স্বাভাবিক ব্যাংক যদি আমার জমা টাকার উপরে সুদ মঞ্জুর করে তাহলে এটি ব্যাংক জানে কাজে ধরে নিতে হবে ব্যাংকার কোনো ভুল করেনি ঘটনাটা আমি জানি না আমি ডিপোজিটার আমি বাসা বাড়িতে বসে জানতে পারি নাই আমি ভুল করেছি এখন আমাকে লিখতে হবে এখন প্রশ্ন হলো এই লেনদেনটা বোঝা গেল যে ব্যাংকার জানে বিধায় ব্যাংকার পাস বইয়ে লিখেছে আমানতকারী জানে না এখন তাকে লিখতে হবে কিন্তু প্রসঙ্গ হলো টাকাটা কি ক্যাশ বইয়ে যোগ হবে নাকি বিয়োগ হবে তা আমরা বুঝব কি করে লিমা আক্তার এবং হালিমা জাহান তোমরা দুজন বলো দেখি এটা কি ক্যাশ বইয়ে যোগ হবে নাকি বিয়োগ হবে তা আমরা কি করে নিশ্চিত হব সাপোজ ব্যাংক ইন্টারেস্ট টাকা এক হাজার তুমি তো বুঝছো যে ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করলো 
আমানতকারী আশিককে ভেবো না তোমার নিজেকেই ভাবো আমরা যখন অঙ্ক করব তখন ভাবতে হবে আমারই ব্যাংকে হিসাব আছে আমি জানি আমার ব্যাংকে টাকা আছে পঞ্চাশ ব্যাংক বলছে পঞ্চান্ন হাজার কারণ এই ত্রুটিগুলো অলরেডি ঘটে গেছে এবং আমি কিন্তু এটা দিছি যে মডেল যত অঙ্কই তোমরা দেখবে না কেন এই আটটা ত্রুটির মধ্যেই অঙ্কগুলো সীমাবদ্ধ আছে এর বাইরের আর কোনো ট্রানজেকশন এখনো পর্যন্ত অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্স মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট কোনো ডিপার্টমেন্টে পড়েনি সেই আইটেমগুলো যদি আমরা ভালো করে বুঝতে পারি ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ভিন্ন ভিন্ন হবে কিন্তু এই আটটা আইটেমের মধ্যে অঙ্কগুলো সীমাবদ্ধ আছে ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক ক্লিয়ারলি তো যেমনটি বলছিলাম ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করলো তাহলে সবুজ বলো আলামিন সবুজ যে ব্যাংক যদি সুদ মঞ্জুর করে তাহলে এই লেনদেনের ফলে ব্যাংক আমার টাকা বৃদ্ধি করেছে নাকি হ্রাস করেছে অর্থাৎ বেশি করে দেখিয়েছে নাকি কমায় দেখিয়েছে साधारण আমার জমা টাকার উপরে সুদ মঞ্জুর হয়েছে মানে ব্যাংকার আমার নামে টাকা যোগ করে দেখিয়েছে এক হাজার টাকা তো যেহেতু ঘটনাটা ব্যাংকার আগে জানি কাজেই ব্যাংকারের পাস বইয়ে কিন্তু আর লেখা যাবে না রিমেম্বার এই ঘটনাটা স্টেটমেন্ট নেওয়ার পরে আমি খুঁজে পেয়েছি খুঁজে বের করেছি এখন এটা আমি জানতাম না বিধায় আমি এখন জানলাম জানার পরে আমি এখানে কারেকশান করব কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল এ প্রত্যেকটা লেনদেনের ফলে টাকা যোগ হবে না বিয়োগ হবে তা কিসের উপর নির্ভর করে মনে রাখবো ওই ঘটনার ফলে যদি ব্যাংকের টাকা বাড়ে তাহলে টাকা বৃদ্ধি করতে হবে যদি কোনো ঘটনার ফলে ব্যাংকে টাকা কমে যায় তাহলে ক্যাশ বইয়েও টাকাটা মাইনাস করতে হবে ভেরি সিম্পল ব্যাংক ইন্টারেস্ট ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করলে ব্যাংকে আমার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ঘটনাটা আমি জানতাম না আমি এখন জানলাম জানার পরে এই দেখো আমি যোগ করে দেখাচ্ছি পঞ্চাশ হাজার প্লাস এক হাজার একান্ন হাজার খেয়াল করেছে সবাই তাহলে এখন আমার টাকা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার এক একান্ন প্লাস ব্যাংক ইন্টারেস্ট দ্বিতীয় আর কি কি ঘটনার কারণে এই সমস্যা হয় ব্যাংক সার্ভিস চার্জ ব্যাংকের ধর্মই হলো তোমাকে সেবা দিবে বছর শেষে একটি সার্ভিস চার্জ কেটে নেবে তো ব্যাংক যদি পাঁচশো টাকা সার্ভিস চার্জ কেটে নেয় সেটি তো তুমি জানতে পারবে না সেটা ব্যাংক কেটে নিয়েছে তোমাকে তো জানাচ্ছে না ওভার মোবাইলে কল করে তোমার শুধু একটাই প্রশ্ন এই ট্রানজেকশানের কাছে এই ঘটনাটা আগে কে জানে ব্যাংক যদি সেবা কেট সার্ভিস চার্জ কেটে নেয় ব্যাংক জানে কাজে ব্যাংকের যে ব্যাংকার পাস বই অবশ্যই লিখেছে আমি এখন জানলাম জানার ফলে এখন আমাকে লিখতে হবে এবার বলো দেখি তাহলে এটি সাদিয়া আক্তার এবং মিনারুল ইসলাম তাহলে এই লেনদেনের ফলে ব্যাংকে আমার টাকা কমেছে নাকি বৃদ্ধি পেয়েছে বলো তো দেখি তাহলে কি হবে প্লাস নাকি মাইনাস মাইনাস বা লেস শব্দটা ব্যবহার করতে পারো ঠিক আছে অর্থাৎ এই লেনদেনের ফলে আমার টাকাটা মাইনাস হয়েছে হ্যাঁ কি লিখতে হবে টাইটেলটা এই ব্যাংক সার্ভিসেস আমি একবারে ফর্মালি করে দেখাচ্ছি না হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু এটা যোগ এটা বিয়োগ করলে দিন শেষে দেখবে ব্যালেন্স মিলে যাচ্ছে আমি আইটেমগুলো কেন আর একবার রিভিউ করছি বিকজ আগেই বলেছি এই আটটা আইটেমই সব অঙ্ক এর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে দেখো তিন নম্বর ট্রানজেকশন ডিপোজিট ইন ট্রানজিট এটার ব্যাখ্যা হলো প্রতিমধ্যে জমা বা পরিবহনাধীন জমা যারা একবার শুনে ধরে ধরে রাখতে পারবে না তারা পরে রেকর্ডিংটা দেখে লিখে নেবে ডিপোজিট ইন ট্রানজিট মানে প্রতিমধ্যে জমা বা পরিবহনাধীন জমা এর আরেকটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো এ সেক ডিপোজিটেড ফর কালেকশন বাট নট বাই ব্যাংক একটি সেক জমা করা হয়েছে টাকা আদায়ের জন্য কিন্তু ব্যাংক সেটা করেনি বাট নট বাই ব্যাংক বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো আমার কাছে একটি চেক ছিল সাপোজ আমি আমার কোনো পাওনাদার আমাকে একটি চেক দিয়েছিল দেনাদার বলে থাকে অ্যাকাউন্টিং এর ভাষায় অর্থাৎ আমরা যার ওদের কাছে টাকা পাই অ্যাকাউন্টিং এর ভাষায় তাকে দেনাদার বল আমার একজন দেনাদার সাপোজ আমাকে দশ হাজার টাকার একটি চেক দিয়েছিল তো আমি যদি চেকটা ব্যাংকে রেখে আসি স্বভাবতই ব্যাংকে আমার টাকা বৃদ্ধি পাবে তাহলে এই ঘটনাটা কিন্তু আমি আগে জানি এ সেক ডিপোজিটেড চেক যদি আমি জমা দিই তাহলে আমি তো আগে জানি তাহলে আমি নিঃসন্দেহে লিখেছি মনে রাখবে ঘটনা যে আগে জানে সে অবশ্যই লিখেছে তার বই আর কিছুই টাচ করা যাবে না এখন সেক যদি ব্যাংকে জমা দিয়ে আসে আগে আমি জানি 
কাজে আমি লিখেছি আমি ব্যাংকে চেক রেখে এসেছি কিন্তু বিশেষ অলসতার কারণে হোক বা যে কোনো কারণে হোক বিশেষ ব্যস্ততার কারণে ব্যাংক দেনাদারের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কালেকশন করে আমার নামে জমা করতে পারেনি এই কারণে এটার নাম হয়েছে পরিবহনাধীন জমা বা প্রতিমধ্যে জমা অর্থাৎ টাকাটা কালেকশনের অপেক্ষায় আছে ব্যাংক প্রসিডিউরের মধ্যে আছে কিন্তু এখনো কালেকশন করতে পারেনি তাহলে এই লেনদেনের ফলে ব্যাংকে আমার টাকা বাড়ার কথা নাকি কমার কথা আশিকুর রহমান ব্যাংক ব্যাংকের কিছু জটিলতা থাকে অনেক সময় চেকের টাকা কালেকশন করতে এক মাস দুই মাস তিন মাস হয়ে গেছে অথচ আমি চেক ব্যাংকে রেখে আসা মাত্রই আমার ধারণা ব্যাংকে আমার টাকা বাড়বে বিধায় আমি ডায়েরিতে অবশ্যই লিখে ফেলেছি আমার ক্যাশ বই লেখা শেষ কাজে নিঃসন্দেহে এই চেকের টাকা ব্যাংক কালেকশন করবে এবং আমার নামে জমা হবে একটু দেরিতে হলেও অর্থাৎ সমাধানের একটি রাস্তা আছে পাস বইয়ে টাকাটা যোগ করে দেওয়া ডিপোজিট অ্যান্ড ট্রানজিট সাপোজ আমি এখানে টাকা ফিগার লিখছি সাপোজ মনে করো দুই হাজার টাকা বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রশ্নে থাকতে পারে প্রদান করা হয়েছে ইস্যু করা হয়েছে মানে প্রদান করা হয়েছে মনে রাখতে হবে তার বইয়ে কিন্তু আর যোগ বিয়োগ করা যাবে না আচ্ছা আমি যে জানি এই লেনদেনের ফলে আমার ব্যাংকে টাকা বাড়ার কথা নাকি কমার কথা জানে না বিধায় ব্যাংকার এটা লেখেন এই কারণে ব্যাংকের ব্যালেন্স নিয়ে দেখলাম আমার বাসা বাড়িতে যে ক্যাশ বই এবং পাস বইয়ের ব্যালেন্স এর গরমি তাহলে এই ঘটনাটা আমি জানি আমি আর লিখবো না ব্যাংকার জানতো না আমি ব্যাংকে বসেই সাপোজ আমার কাস্টমারকে দ্রুত কল করে নক করে বলবো আমার দ্রুত টাকাটা ক্যাশ করে নেওয়ার জন্য অর্থাৎ আমার নাম থেকে ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট টাইম থাকে বা নির্দিষ্ট সময় থাকে ছয় মাস কত মাস ছয় মাসের ভিতরে যদি স্যার হ্যাঁ বলো সাধারণত বছর শেষে কেন গরমিল হয়েছে কারণগুলো বুঝতে হবে এবং কি হলে সমন্বয় হয়ে যেতে এটা ভাবতে হবে কি ঘটনা ঘটলে সত্যি সত্যি যদি আমি যাকে চেক দিলাম সে যদি সময়ের মধ্যে টাকাটা তুলে নিত সত্যি যদি আমি যে চেকটা আমার নামে জমা হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাংকে রেখে আসলে আমার টাকাটা কালেকশন হয়ে আমার নামে জমা হতো তাহলে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যেত ভাবনাটা এটা কিন্তু ইনভ্যালিড হয়ে যেত এই ভাবনাটা না আমাদের ভাবনা কেন গরমিল হয়েছে ওই গরমিলটা হতো না যদি কি করতাম সেই কাজটা করে দেখাতে হবে ইজ ইট ক্লিয়ার তাহলে এখানে কখনোই লেখা থাকবে না যে ছয় মাস ওভারকাম হয়ে গেছে এটি বিষয় নাই ঠিক আছে জি স্যার জি স্যার ভাষায় উভয় পাশে ফার্স্ট ব্রাকেট দিয়ে দেখানো এটা হলো মাইনাস হবে 
समाधान तीन मास সেই টাকা ব্যাংক আমার পক্ষে আমার প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে সরাসরি ব্যাংক আদায় করে নিতে পারে কালেকশন করে দিতে পারে আমাকে অথবা আমার দেনাদারের মনে হলো সরাসরি আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামে টাকাটা ব্যাংকে জমা করে দিতে পারে সো বিলস অন নোট কালেক্টেড বাই দ্য ব্যাংক সাপোজ আমি এক বন্ধুর কাছে বিশ হাজার টাকা পাই সে সরাসরি আমার নামে ব্যাংকে জমা দিয়ে দিল আমার নামে যদি ব্যাংকে জমা দিয়ে দেয় তাহলে ঘটনাটাকে আমি আগে জানবো নাকি ব্যাংকার আগে জানবে ব্যাংকার আগে জানবে स्टेटमेंट जमा दिए जमा परीक्षा कलेक्शन फिरत उदाहरण लेंदेन फिर 
তাহলে যখন আমি সেটটা ব্যাংকে রেখে এসেছিলাম তখনই ধারণা ব্যাংকে আমার টাকা বাড়বে বিধায় ক্যাশ বই 2000 যোগ করেছিলাম আজকে ব্যাংক যখনই আমাকে সেটটা ফেরত দিল তখনই আমার উচিত হবে 2000 বিয়োগ করে ফেলা আমি যোগ করেছিলাম আমি মাইনাস করে কারেকশন করব কারণ ব্যাংক বলছে এই সেকে যেহেতু কোনো টাকা নেই দেনাদারের অ্যাকাউন্টে দ্যাটস হোয়াই ব্যাংক এই আইটেমের কারণে কোনো ট্রানজেকশন দিবে না কোনো লিখবে না সো এনএসএফ সেক একমাত্র ঘটনা যা আমি আমানতকারী আগে জানতাম ব্যাংক থেকে ফেরত আসার পরে আমাকে আবার মাইনাস করে দিতে হবে এই সেটটা ফেরত নিয়ে কি করব আশিকুর রহমান এটাকে আমি বাসা বাড়িতে রেখে দিব নাকি আবার দেনাদারের বাসায় পৌঁছে দিব কি করব যে বন্ধু ফ্রড করলো দেনাদারের কাছে পৌঁছে দিতে পৌঁছে দিয়ে দিয়ে বলবো আবার আপনার কাছে টাকা পাই যেহেতু এই সেকে কোনো টাকা কালেকশন করা সম্ভব হয়নি আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা নেই সো যখন জাবেদা দিব তখন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আবার নতুন করে ডেবিট ক্যাশ বা ব্যাংক ক্রেডিট ঠিক আছে জাবেদার কথা বলছি যাই হোক তো এনএসএফ সেকে একটু ভালো করে মনে রাখবে not sufficient fund on a bhabe je amanatkarer account ei taka nei kotha ta ta noy amanatkari ekti check grohon korechilo denadarer kach theke ta adayer jonno bank e rekhe eshechilo kintu dui din pore ba ek din pore bank amaderke over mobile e janacche je denadarer account e taka nei check ta apni ferot niye jan so ami jama diye amar name taka biddhi korechhilam abar ekhon amrai minus kore dekhacchi so ekhane less hobe bhasha ta ki hobe bolo just nsf sec not sufficient fund koto taka sec eti 2000 takar ebar ektu khyal koro ar ekta transaction ami suppose ar duta transaction baki ache ei duto korar pore je ghotona ghotbe shesh hole e pashe ebong e pashe balance ta mile jabe thik ache ubhay pashe balance mile jabe tahole ei ghotona gulor karone amanatkari kortik sangrokkhito ক্যাশবুক বা নগদান বইয়ের ব্যালেন্স এবং আমানতকারীর পক্ষে ব্যাংকার যে পাসবই সংরক্ষণ করে তার ব্যালেন্সে গড়মিল দেখা দেয় ঠিক আছে এই কারণ উদ্ঘাটন করে এগুলো ঠিকঠাক লিখতে পারলে কিন্তু অঙ্কটা মিলে যাবে যারা খুব বেশি উইক স্টুডেন্ট তাদের জন্য দুটো পরামর্শ একটি হলো পাসবইয়ের ডিপোজিট ইন ট্রানজিটটা যোগ হয় আউটস্ট্যান্ডিং সেটটা বিয়োগ হয় শেষ দুটো মুখস্ত করলে চলবে আর ক্যাশ বইয়ে শুধুমাত্র এনএসএফ সেকটা মাইনাস হয় এই তিনটাই কঠিন আর বাকিগুলো সব বোঝা যায় আমি বোঝাতে পারছি যদি মুখস্থ করতে চাও বাট ইউ শুড নট মেমোরাইজ মুখস্থ করলে আসলে বেসিকটা কখনোই শিখতে পারবে না সব পরামর্শ হলো আমরা বুঝে নিতে চাই বিষয়গুলো নাকি এবার আসলে দেখো ব্যাংক এরর আর দুটো ঘটনা ঘটতে পারে এবার এই যে ঘটনাটা এরর মানে ভুল उदाहरणस्वरूप बैंक अन्न व्यक्ति दस हजार टाक भूले अपनारे जो कर दिए बैंक दस हजार नहीं আবার অন্য ব্যক্তি সেকের টাকা ব্যাংক আমার নাম থেকে দশ হাজার কেটে নিয়েছিল আবার ব্যাংকই আবার দশ হাজার আমাকে যোগ করে দিয়ে কারেকশন করবে অর্থাৎ ভুল যে করবে কারেকশনটা তাকেই করতে হবে একইভাবে ডিপোজিট বা আমানতকারী আমি নিজেও বাসা বাড়িতে এই ডায়েরিতে টাকা লিখতে যে ভুল করে ফেলতে পারি উদাহরণস্বরূপ ব্যাংকে জমা করে এসেছি অনলি দশ হাজার বা এক হাজার টাকা দুঃখিত ব্যাংকে আমি এক হাজার টাকা জমা করলাম কিন্তু ক্যাশ বইয়ে যোগ করার সময় ভুলে যোগ করেছি দশ হাজার তাহলে এই যে আমি নিজে নিজে নয় হাজার বেশি যোগ করে ফেললাম আমি নিজে আবার নয় হাজার এখান থেকে মাইনাস করে দেব ভাষাটা কি হবে ভাষাটা জাস্ট এরর অফ ডিপোজিটর অর্থাৎ ভুল যে করবে কারেকশনটা সে করবে তাহলে ভুলের একটা ফিগার এখানে যদি আমি দেখিয়ে দিই তাহলে অঙ্কটা মিলে যাবে উদাহরণস্বরূপ আমি ব্যাংকের ভুলের কথা বলি ডিপোজিট আন্ডার স্টেট একটি শব্দ ডিপোজিট আন্ডার স্টেট মানে জমাটা কম দেখানো হয়েছে অর্থাৎ সাপোজ আমি ব্যাংকে দশ হাজার টাকা রেখে আসলাম কিন্তু ব্যাংক আমার নামে এক হাজার টাকা যোগ করেছে আরও নয় হাজার টাকা কম যোগ করেছে তাহলে ব্যাংক নতুন করে আমার নামে আরও নয় হাজার টাকা যোগ করবে ডিপোজিট আন্ডার স্টেটের ব্যাখ্যা আবার যদি এই ভুল হয় এটা কিন্তু আর একটা ভিন্ন ভুল দ্য ব্যাংক হ্যাজ সার্চ ফর অ্যানাদার পার্টি সেক অন্য ব্যক্তি সেকের টাকা আমার অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নিয়েছে ষোলোশো টাকা তাহলে ব্যাংক আবার ব্যাংকের উচিত হবে ষোলোশো টাকা আমার নামে নতুন করে যোগ করে দিয়া দিয়ে ব্যাংক নিজেই কারেকশন করবে সো আমরা এগুলো অঙ্কের প্রয়োজনে যখন আসবে তখন দেখাতে চাচ্ছি আশা করি আজকেও একটু ধারণা দিয়েছি গত দিনে একটু ব্যাখ্যা করেছিলাম বারবার রেকর্ডিংটা দেখবে প্রয়োজন কি বলতে চেয়েছি আমি 
আর অঙ্কগুলো করাচ্ছি এগুলো বারবার মনোযোগ দিয়ে শুনলে হয়ে যাবে সো আসো আজকে একটু অঙ্ক হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম খুব পাঁচ মিনিটের মধ্যে অঙ্কটা দেখিয়ে দিচ্ছি এবং মজার বিষয় হলো যে আইটেমগুলো আমি যা বলেছি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে সব অঙ্কের আইটেম কোনটা করতে বলেছিলাম আশিকুর রহমান এটি মেবি लिखते देखो क्रेडिट घटनागुलटित For the difference, मतलब खुद जब आगे इसलिए पार्थक्य के कारण ही शेप है। क्योंकि घटना on June 30, 30 June 2013, total cash receipt to us taka 2000 pasho was bank. Cash receipt to taka 2000 pasho was bank, but credited to his account on the following day. हेलो क्या बोल रहे हो? Cash receipt to taka 2000 pasho taka. और तो आम्रा बैंक के 2000 pasho taka जमा करें थे। विशेष व्यस्तार कारण दिन नाम करनी अर्थात तिर जून तारीख टाइम कर जून तारीख बैलेंस স্টেটমেন্ট নিয়ে দেখলাম গর্ভিন কারণ ব্যাংক বিশেষ ব্যস্ততার কারণে পারেনি ব্যাংক বলছে আমি অবশ্যই যোগ করেছি বাট ক্রেডিটেড টু হিজ অ্যাকাউন্ট অন দা ফলোইং ডে ব্যাংক বলছে পরের দিন আপনার নামে টাকাটা যোগ করব কিন্তু আমি তো স্টেটমেন্ট নিয়েছি আজকে 30 জুন এই স্টেটমেন্টে ভুল এসেছে তাহলে এই ঘটনাটা ভুল করেছে কে ব্যাংকার ব্যাংকারের উচিত ছিল ওই দিনই টাকাটা আমার নামে জমা করা সো এই দেখো এখানে লিখে দিয়েছি ডিপোজিট ইন ট্রানজিট 10500 পরের ট্রানজেকশন The bank has charged bank cotton currency Nisha and Sons account take it for another party's sake of taka solo show in error in error money bhule bhule bank on no party's sake it taka Nisha and Sons company take a charged money kate news and let a bank and is a show who later follow mother kuna dining bank a mother company take a bhule on no bit taka solo show kate nilo asik tahle ki korbe bank and use it have a solo shot a common name is okay that one लिखते बैंक भूले कटे बैंक निजे जो कर दिए षोलो टाइम
on June position position is on and had not rectified among it a correction honey the error bulti until July pass the has a term bank also the correct passes July the has a terrible don't take a correction corny are I'm a balance by statement the DNA city is a zone it is a zone made statement in the banker will double take it because I was a banker at a correction college on that photo take us a position June आह ये भूल टा करें से बैंक के बंग टा करेक्शन करेंगे जुलाई में शेर पास तारीख पर जून तो शाम बाहुएंगे बैंक के पास फाउस का था ये तीन शेर जुनैर मध्य बैंक रेक्टिफाइड करते पारे नहीं विधाय टा भूल थे क्या ये से ओके नोट कलेक्टेड बाय द बैंक बैंक आमर पक्के सारे हजार टक्के करेक्शन इंटरेस्ट मने शुद्ध ऑन बैंक डिपॉजिट बैंक ज़ोमाटर के रूपरे पोनों शोट का शुद्ध दिए से इटा नितंतो बैंक जानतो आमी जानी ना यखोना मी जानलाम बैंक के शुद्ध दिले बैंक के आमने में टाका बिद्दी पाई ये द आमी जो करे देखिए से इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट पोनों शोट का वो नॉट � not included but on the book to hide in cash book cash boy depositor like any current depositor zantona akon zanla akon number thing shot a comma the cash with a minus for a set of less bank services thin shot at a because the minus of it is a so they're gonna be fast bracket the edit see to make to minus square though for a quarter to take a higher market wall it you outstanding set minus अच्छा आरेख टी ट्रांसेक्शन से नॉट सफिशिएंट फॉर्म बैंक के पॉर्ट्स अब तो टाका नहीं वो जैसे एक बैंक क्या मैं रखे हैं इसलिए हम देना दारे से एक बैंक बोल लो जैसे कि अपने जमा दिए संशय अकाउंट ते कुनो टाका ही नहीं से एक प्रफेरेट नहीं क्या जैसे कि टका बैंक के रखे हैं धोरे से � जी सर मिल से सर उन्नत सोलिशन जा दूसरों टक उन्नत सोलिशन जा दूसरों टक तो शोम बाबू तो आंगेर बसे कराते कराते लाइन टक केटे गये सिलो शोमाई होयी थी तुम्हारे शोमाई जोक टक टेन दिलाम एक और एक टी प्रश्न हो एज ए होम और किसी भी आमी दिवो बैंक शामुन नहीं बिबारोनी एक टू क्रिटिकल तुम्हारे जोनों बिकॉज ए लास्ट टाइम इस आठ टा घटना को तब एक था दिया सी कॉजेस ऑफ़ फॉल्टीनेस त्रोटिर कारण गुलो की की आठ टाइप उधान कारण ठीक है सर स्वामी रिकॉर्डिंग टा दिच्छी लेसन बार बार एवं ट्राई टू प्रैक्टिस आज के हम तुम्हारे कार्य टू ऑन को एक होनी अमी दिच्छी तुम्हारे के ठीक है सर होम